திராவிட மாடல் என்று சொல்வது மற்றவர்களுக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ நாங்கள் பல நேரங்களில் சொல்லி இருக்கிறோம் சுருக்கமாக அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லோருக்கும் எல்லாம் இதிலேயே எல்லாம் அடங்கிவிடும் எல்லோருக்கும் என்று சொல்லுகிற போது பேதம் இல்லை ஆண் பெண் பேதம் இல்லை பணக்காரன் ஏழை என்ற பேதம் இல்லை உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி கருத்து வேறுபாடு இல்லை உழைப்பாளி முதலாளி என்று பாகுபாடு இல்லை எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற அத்தனை பேரையும் ஒன்றாக கருதுகின்றோம் இதுல ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது நம்முடைய ஆளுநர் சொல்வதை போல சனாதன தர்மம் வர்ணாசிரமம் என்று சொல்லுகிறார்களே அதுல ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு நாங்கள் ஒரு தத்துவத்தை எதிர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் விருப்பினால் அல்ல யாரோ சிலர் மீது கொண்ட குரோதத்தினால் அல்ல அவர்கள் செய்து வந்த காரியங்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்ற முறைகள் ஏற்புடையது இல்லை என்ற காரணத்தால் கர்நாடகத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி அகற்றப்பட்டு அங்கே காங்கிரஸ் வந்திருக்கிறதோ அதே போல இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒன்றியத்திலே பத்தாண்டு காலமாக ஆட்சி செய்து கொண்டு இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்திற்கு பல ஊறு விளைவித்து அரசியல் சட்டத்தை கேள்விக்குறியாக்கி கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பதை சிதைத்து மதச்சார்பற்ற நாடு என்கின்ற மனநிலையை மாற்றி இது ஒரு சாரா இருக்கு மட்டுமே என்பதை நிலைநிறுத்தி எதிர்த்து கேட்பவர்கள் மீது வழக்கு தொடுப்பது துணிச்சலாக இந்த அரசாங்கத்தை விமர்சித்து எழுதுகிறவர்களை பொய் வழக்கு புனைந்து சிறையில் அடைப்பது என்று தொடர்ந்து ஆட்சி நடத்தி வருகிற பாரதிய ஜனதா கட்சி அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சி பொறுப்பிலிருந்து அகற்றப்படும் என்ற நம்பிக்கையினை மக்கள் தந்தார்கள் எங்காவது ஒரு இடத்திலாவது எதிர்கட்சியை பற்றி பேசுகிற இடத்திலாவது நான் தரக்குறைந்து பேசுகிறேன் யாராவது தாழ்த்தி இழித்து பேசினேனா என் வேலை அதுவல்ல நான் அரசியல் கற்பது அண்ணா அறிவாளை பேச வந்திருக்கிறவன் திருச்சி சிவா அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பிரதிநிதி கழக தலைவரில் தூதுவர் அடுத்தவர்களை அவதூறாக பேசுவதால் எனக்கு என்ன கிடைத்துவிடப் போகிறது இந்த ஆட்சியை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் இருந்திட வேண்டும் எங்களுக்கு கடமைகள் இருக்கிறது எங்களுக்கு சவால்களும் இருக்கிறது சவால்கள் என்பவை சராசரி மனிதர்களிடம் இருந்து அல்ல ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து வருகிறது சாதாரணமாக டெல்லியிலே நாங்கள் யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் நமஸ்கார் என்றோ நமஸ்தே என்று சொல்கிற போது அடுத்த நொடி நாங்கள் சொல்வது வணக்கம் என்பது இப்போது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா உள்ளே நுழைகிற போது பாதுகாவல் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் வேட்டியை பார்த்தால் அடுத்த நிமிடம் வணக்கம் என்றுதான் சொல்கிறார் நான் பலரிடம் கேட்டிருக்கிறேன் உன் தாய்மொழியிலே வணக்கம் என்பது கீழான ஒரு சொல் இருக்கும் அதை சொல்லுங்கள் என்றால் நமஸ்தே என்பார்கள் அது சமஸ்கிருதம் ஐயா எங்களுடைய பிறந்த நாள் வருகிற போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமரும் குடியரசுத் தலைவரும் வாழ்த்து மடல் அனுப்புவார் அதுவும் மரபுதான் சரியாக அந்த தேதியை பார்ப்பார்கள் அது பாட்டுக்கு ஒரு கடிதம் வரும் கையெழுத்து மட்டும்தான் அவர்களுடையதாக இருக்கும் வாசகங்கள் ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டது ஆனால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமரானவுடன் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒவ்வொன்றிலும் அவர் கவனம் செலுத்துகிறதா என்பதற்கு உதாரணம் அந்தந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்தந்த தாய்மொழியிலே கடிதம் எழுதார் கேரளாவில் இருப்பவர்களுக்கு மலையாளம் மராட்டியத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மராத்தி எனக்கு தமிழ் என்று இவர் எழுத ஆரம்பித்தார் எல்லோரும் பார்த்து வாங்கி வைத்துக் கொண்டார்கள் வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தமா எனக்கு அவரிடம் இருந்து முதல் முதலாக தமிழில் வாழ்த்து செய்தி வந்தவுடன் நான் நன்றி கடிதம் எழுதினேன் குஜராத்தியில் எழுதியது அவருக்கு தமிழ் தெரியாது எனக்கு குஜராத்தி பின்னர் எப்படி இது நடந்தது அவர் அதிகாரிகளிடம் சொன்னார் அதிகாரிகள் தமிழில் தயாரித்து கொடுத்து எழுதிவிட்டார் நான் என்னுடைய ஊரில் இருக்கிற ஒரு சேட்டிடம் சென்று குஜராத்தியில நன்றி கடிதம் எழுதியது பின்னர் அதை எடுத்துக்கொண்டு சென்னையில் இருக்கிற இன்னொரு குஜராத்தியிடம் கொடுத்து இது சரியாக இருக்கிறதா பார்த்து அவன் எதையாவது எழுதி வைத்து இவருக்கு இருக்கிற கோபத்தை எல்லாம் அதில் காட்டி நான் மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக பின்னர் அதையும் சரி பார்த்து நான் அனுப்பி இவர் என்னை பார்த்தார் நாடாளுமன்ற உடனே கையை குலுக்கி உங்களுக்கு தமிழை பார்த்த போது ஏற்பட்ட பரவசம் எனக்கு குஜராத்தியை பார்த்த போது நான் சொன்னேன் அதற்குத்தான் சொல்லுகிறோம் நம் தாய்மொழிகளை எல்லாம் இந்த நாட்டின் ஆட்சி மொழிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று திமுக குரலாக ஒழிக்கிறது கர்நாடகத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டு காங்கிரஸ் கட்சி மிகப்பெரிய பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் இடுபறி என்பதல்ல கர்நாடகம் போன்ற பல மாநிலங்களில் கொஞ்சம் ஏறக்குறைய பெரும்பான்மை என்று வந்தாலும் கூட ஒன்றியத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா விதமான செப்படி வித்தைகளையும் காட்டி ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்காக எல்லா முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவார் பல மாநிலங்களில் அதுதான் நடந்திருக்கிறது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அதுதான் நடந்தது மராட்டிய மாநிலத்திலே ஆட்சியில் இருந்தவர்களை அகற்றிவிட்டு அந்த கட்சியை பிளவுபடுத்தி இன்னொருவரை அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து உட்கார வைத்திருக்கிறார்கள் 
இப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் வந்துவிடக்கூடாது என்பதனால் தான் பெரும்பான்மைக்கும் மிக அதிகமாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் போதுமான அளவிற்கு ஒரு எதிர்கட்சி என்கிற அளவிற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் கர்நாடக மாநிலத்து மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கி இருப்பது ஜனநாயகத்தில் ஒரு நல்ல அறிகுறி என்கின்ற வகையில் நாம் எல்லாம் மகிழலாம் இன்று காலை பத்திரிகையாளர்களிடம் இது குறித்து கருத்து கேட்ட போது நான் சொன்னது மகிழ்ச்சி என்பதோடு நின்றுவிடவில்லை இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்க போகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னோட்டம் என்று தான் சொன்னேன் எப்படி கர்நாடகத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி அகற்றப்பட்டு அங்கே காங்கிரஸ் வந்திருக்கிறதோ அதை போல இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒன்றியத்திலே பத்தாண்டு காலமாக ஆட்சி செய்து கொண்டு இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்திற்கு பல ஊறு விளைவித்து அரசியல் சட்டத்தை கேள்விக்குறியாக்கி கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பதை சிதைத்து மதச்சார்பற்ற நாடு என்கின்ற மனநிலையை மாற்றி இது ஒரு சாராருக்கு மட்டுமே என்பதை நிலைநிறுத்தி எதிர்த்து கேட்பவர்கள் மீது வழக்கு தொடுப்பது துணிச்சலாக இந்த அரசாங்கத்தை விமர்சித்து எழுதுகிறவர்களை பொய் வழக்கு புனைந்து சிறையில் அடைப்பது என்று தொடர்ந்து ஆட்சி நடத்தி வருகிற பாரதிய ஜனதா கட்சி அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சி பொறுப்பிலிருந்து அகற்றப்படும் என்ற நம்பிக்கையினை மக்கள் தந்தார்கள் அதற்கு இதுதான் உதாரணம் ரெண்டு ஆண்டு கால சாதனை வழக்க கூட்டம் என்று சொல்லுகிற போது இது வெறும் பட்டியல் போடுகிற கூட்டம் அல்ல மூன்று ஆண்டு தொடக்கம் என்பது எங்களுடைய ஆட்சியினுடைய பயணத்தினுடைய நிமிர்ந்து நடக்கிற வெற்றி பயணம் என்பதோடு மட்டுமல்ல இவ்வளவு திட்டங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறோம் என்கிற போது நீங்கள் எங்களுக்கு திருப்பி தர வேண்டியது இந்த ஆட்சிக்கு பாதுகாப்புக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்வதுதான் இந்த இயக்கத்திற்கு என்றென்றைக்கும் எங்கள் ஆதரவு உண்டு என்று சொல்வதுதான் வேறு எதையும் நாங்கள் மக்களிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை தமிழ்நாட்டிலே வாழ்கிற மக்கள் இன்றைக்கு தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக என்பதை கடந்து எல்லா விதமான தேவைகளையும் நிரம்ப பெற்றவர்களாக வாழ்கிறார்கள் என்ற பெருமை உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் பத்தாண்டு கால இரண்டு அதிமுக ஆட்சிக்கு பின்னால் உங்களுடைய பேர் ஆதரவோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தளபதி அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பின்னால் தான் நடைபெறுகிற இந்த ஆட்சிக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அமைப்பாக இதை மக்களுக்கு அறிவித்தார் திராவிட மாடல் என்று சொல்வது மற்றவர்களுக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ நாங்கள் பல நேரங்களில் சொல்லி இருக்கிறோம் சுருக்கமாக அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லோருக்கும் எல்லாம் இதிலேயே எல்லாம் அடங்கிவிடும் எல்லோருக்கும் என்று சொல்லுகிற போது பேதம் இல்லை ஆண் பெண் பேதம் இல்லை பணக்காரன் ஏழை என்ற பேதம் இல்லை மத பேதம் இல்லை உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி கருத்து வேறுபாடு இல்லை உழைப்பாடி முதலாளி என்று பாகுபாடு இல்லை எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற அத்தனை பேரையும் ஒன்றாக கருதுகின்றோம் பிறப்பக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று திருவள்ளுவர் சொன்னார் அதனுடைய பொருள் பிறப்பு என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இதில் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது நம்முடைய ஆளுநர் சொல்வதை போல சனாதன தர்மம் வர்ணாசிரமம் என்று சொல்லுகிறார்களே அதில் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு நாங்கள் ஒரு தத்துவத்தை எதிர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் விருப்பினால் அல்ல யாரோ சிலர் மீது கொண்ட குரோதத்தினால் அல்ல அவர்கள் செய்து வந்த காரியங்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்ற முறைகள் ஏற்புடையது இல்லை என்ற காரணத்தால் வர்ணாசனமும் என்றாலோ சனாதனம் என்றாலோ ஒரு மனிதன் பிறக்கிற போதே அவன் ஆண் பெண் என்பதை கடந்து அவன் மீது ஒரு ஜாதி முத்திரை குத்தப்படும் நான் இந்த ஊரில் இந்த நாட்டில் இந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பிறக்க வேண்டும் என்று யாரும் விரும்பி பிறக்கவே முடியாது அது இயற்கை நீங்கள் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் பிறந்ததை போல் நான் திருச்சியில் பிறந்திருக்கிறேன் என்னுடைய தாய் தந்தைக்கு ஏதோ ஒரு ஜாதி இருக்கலாம் அதற்கு நான் பொறுப்பு இல்லை ஆனால் பிறந்தவுடன் அந்த சாதியை கொண்டு ஒருவனை தாழ்ந்தவன் என்று சொல்வது ஒருவனை உயர்ந்தவன் என்று சொல்வது எந்த வகையில் நியாயம் எல்லோரும் மனிதனாகத்தான் பிறக்கிறோம் எல்லோருக்கும் கைகள் கால்கள் செவிகள் மூக்கு கண்கள் எல்லாம் ஒன்று போலவே இருக்கின்றது ஆனால் பிறந்த உடனேயே எந்த விதமான தவறும் யாரும் செய்யாத போது ஒருவனை சாதியால் தாழ்ந்தவன் என்கிறார் எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் ஒருவனை உயர்ந்தவன் என்று சொல்கிறார்கள் இதை காலங்காலமாக கட்டியமைத்து அதன் மூலமாக மக்களை பிரித்து வைத்து இவனுக்கு மட்டும்தான் இது இவனுக்கு இது கிடையாது என்று சொல்லி உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இவர்களுக்கு மட்டும்தான் கல்வி இவர்கள் மட்டும்தான் கல்வி சாலைக்கு செல்லலாம் இவர்கள் மட்டும்தான் படித்துவிட்டு உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்லலாம் 
இந்த ஜாதியில் பிறந்தவர்கள் உழைக்க பிறந்தவர்கள் இவர்களுக்கு கூலியாளாக இருக்க வேண்டியவர்கள் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக சேரி என்ற பகுதியிலே முடங்கி கிடக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள் மத்தியிலே நடமாடக்கூடாது எல்லோரையும் போல உடை உடுத்த கூடாது என்றெல்லாம் இந்த நாட்டில் நிலைமைகள் இருந்தன மறந்துவிடாது அது மீண்டும் வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற கூட்டத்தின் பிரதிநிதியாக இன்றைய ஆளுநர் இருக்கிறார் நான் இதுகுறித்து விரிவாக பேசுவதை விட சுருக்கமாக இதைத்தான் சொல்வேன் பிறப்பினால் ஒருவனை உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று பேதப்படுத்தி உயர்ந்தவனுக்கு சலுகைகள் உண்டு உரிமைகள் உண்டு தாழ்ந்தவன் என்பவனுக்கு அவனுக்கு எந்த சலுகைகளும் கிடையாது அவன் ஒரு தட்டுமுட்டு சாமானை போல ஒரு பொருள் அமெரிக்க நாட்டில் ஒரு காலத்தில் கருப்பர் இனத்தை சார்ந்தவர்களை அப்படித்தான் நடத்தினார்கள் அவன் பிறக்கிற போதே நான் வெள்ளையனாக பிறக்க வேண்டும் கருப்பனாக பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்பி பிறந்தவன் அல்ல ஆனால் பிறந்தவுடன் நிறைவேற்றமையை காட்டினார்கள் நான் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் அந்த அமெரிக்க நாட்டின் நீதிமன்றத்தில் ஒருவன் வந்து முறையிடுகிறான் என்ன அவனுடைய முறையீடு நீதிபதியிடம் மன்றாடி கண்கலங்க கேட்கிறான் கோபமாக கூட பேசவில்லை கண்கலங்க உணர்ச்சியோடு சொல்கிறான் ஐயா எதிரே அந்த குண்டிலே நிற்கிறாரு அவர் என்னுடைய முதலாளி பண்ணையா நான் அவருடைய பண்ணையில் வேலை பார்க்கிறேன் என் மனைவி அங்குதான் வேலை பார்க்கிறார் என் சின்ன சின்ன பிள்ளைகளும் அங்குதான் வேலை செய்கிறார்கள் எங்களுக்கு வேறு இடமும் தெரியாது வேறு வேலையும் தெரியாது காலமெல்லாம் உழைக்கிறோம் இரவு நேரத்தில் கூட சவுக்கால் அடைத்து எடுப்புகிறார்கள் நாங்கள் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் வேலை செய்கிறோம் ஆனால் சோறு கூட தருவதில்லை எங்கள் உழைப்புக்கு கூலி கூட தருவதில்லை நான் உழைப்புக்கு அஞ்சவில்லை இவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் என்று சொல்கிறோம் என் குடும்பமே அவர்கள் காலடியில் கிடைக்கிறது ஆனால் கூலியும் உணவும் தர மறுக்கிறார்களே நீங்கள் நீதி வழங்கக்கூடாதா என்று கேட்கலாம் எவ்வளவு மனிதாபிமானம் உள்ள அது வேண்டுகோள் ஆனால் அமெரிக்க நாட்டின் அன்றைய நீதிபதி என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீ கேட்பதெல்லாம் உரிமைகள் உடைத்தால் ஊதியம் கொடு என்று கேட்பது உரிமை உனக்கு உரிமை கேட்கிற வாய்ப்பும் கிடையாது அந்த இடத்திலும் நீ இல்லை காரணம் இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை கருப்பர் இனத்தில் பிறந்த ஒருவன் ஒரு தட்டுமுட்டு சாமானை போல ஒரு பொருளாக கருதப்படுவான் தவிர மனிதனாக கருதப்பட மாட்டான் எனவே உழைப்பது உன் தலையெழுத்து அவர் கொடுத்தால் வாங்கிக்கொள் இல்லாவிட்டால் நீ எப்படியாவது பிழைத்துக் கொள் என்று ஒரு தீர்ப்பு சொன்ன காலம் அமெரிக்க நாட்டில் இருந்தது இந்த வழக்கு நடைபெறுகிற போது அந்த நீதிமன்றத்திலே ஒருவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவன் ஒரு வழக்கறிஞர் அவனுக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த தீர்ப்பை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவன் எழுந்து நின்று கோட்டை எடுத்து தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு இனிமேல் நான் வழக்கறிஞர் தொழில் பார்க்க போவதில்லை இந்த கருப்பரணத்தை விடுதலை செய்வதற்காக பாடுபட போகிறேன் என்று வெளியே வந்தவன் தான் பின்னாளில் அமெரிக்க நாட்டின் அதிபராகி அடிமை தலையெடுத்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்க நாட்டில் கருப்பர் வெள்ளை என்ற வேறுபாடு இருந்தது ஆனால் இந்திய நாட்டிலே மதம் என்ற பெயரால் வேறுபாடுகள் மதத்திற்குள்ளே சாதியின் பெயரால் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற சக்கரபாணியோ மோகனோ இந்த பக்கம் இருக்கிற வெள்ளைச்சாமியோ எனக்கு பல ஆண்டுகளாக பழக்கம் முப்பது ஆண்டுகள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் என்று பழக்கம் ஆனால் இந்த நிமிடம் வரை மோகன் என்ன ஜாதி என்று நான் தெரிந்து கொண்டதில்லை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை வெள்ளச்சாமி என்ன ஜாதி நான் கேட்டது உண்டா என்றைக்காவது நானும் சக்கரபாணியும் சாதியின் அடிப்படையிலா பழகி இருக்கிறோம் இல்லை அண்ணன் தம்பி என்ற உறவு மட்டும்தான் எங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்கார வருகிறவனை பார்த்து உன் ஜாதி என்ன என்று கேட்டுவிட்டு உட்காராதே என்று சொல்லுவதும் கிடையாது அந்த ஜாதியா என் பக்கத்தில் உட்கார் என்று சொல்லுவதும் கிடையாது எங்களை பொறுத்தவரை வயதில் மூத்தவன் அண்ணன் இளையவன் தம்பி ஒத்தவன் தோழன் என்ற முறையில் பழகின்ற மேடை திராவிட முன்னேற்ற ஒரு அரசியல் கட்சி கூட்டத்திற்கு வந்திருப்பதாக மட்டும் கருதாதீங்க ஒரு ஆளும் கட்சி சில திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்திவிட்டு அதை பிரச்சாரம் செய்கிற கூட்டம் என்று மட்டும் கருதிவிடாதீர்கள் பறக்கிற இந்த கருப்பு சிவப்பு கொடி உங்களுக்கு விடுதலை தேடி தந்த கட்சி உங்களை எல்லோருக்கும் சமமாக கொண்டு வந்து உட்கார வைத்த கட்சி அதற்கு உதாரணம் தான் நான் மேடையிலே சொன்னது காமராஜ் என்னுடைய அமைப்பில் இருக்கிற தோழன் எங்களுடைய கட்சியின் சொற்பொழிவாளர் சாதி தெரியாது இந்த முறைதான் எங்களுக்கு முதலில் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது என் தந்தையின் பெயருக்கு பின்னால் ஜாதி பட்டம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய பெயருக்கு பின்னால் எம்ஏபிஎல் என்பதுதான் இருக்க தவிர ஜாதி பெயர் இல்லை ஒன்றை எடுத்தோம் ஒன்றை கொடுத்தோம் 
எடுத்தது எனக்கு மரியாதை தந்ததோ இல்லையோ கொடுத்தது எனக்கு உயர்ந்த அங்கீகாரத்தை தந்திருக்கிறதே அதைத்தான் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தருகிறது இவனுக்கு மட்டும்தான் கல்வி என்பதை மாற்றி இல்லை எல்லோருக்கும் கல்வி இவனுக்கு மட்டும் படிக்க தகுதி இல்லையா வா நீயும் படி என்று சொல்ல ஆரம்பித்த இயக்கத்தின் இன்றைய அரசியல் அடையாளம் திராவிட முன்னேற்றக்கடம் நான் ஒரு கல்லூரியிலே பேச சென்றிருந்தேன் நான் உரையாற்றி முடித்தவுடன் சில மாணவர்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பினார்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னேன் சக்கரவாணி நடத்திய பாசறை கூட்டத்தில் கூட அது நடைபெற்றது ஆனால் நான் சென்றது ஒரு கல்லூரி இவர் நடத்தியது கழக தோழர்களுடைய கூட்டம் அந்த கல்லூரியில இருந்து ஒரு மாணவன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்று கேட்டான் சொல்லுங்கள் தம்பி என்று நீங்கள் பேசுகிற போது பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்றீர்கள் சாதியிலே ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை என்றீர்கள் சாதி என்பதே வேண்டாம் என்று கூட சொன்னீர்கள் ஆனால் இதை ஏற்றுக்கொண்டு நான் படிப்பதற்கு பள்ளிக்கூடத்திற்கோ கல்லூரிக்கோ நான் சென்றால் அவர்கள் கேட்கிற முதல் கேள்வி என் பெயருக்கு அப்பால் நீ என்ன ஜாதி என்பதுதான் அதற்கு நானா காரணம் என்று கேட்டான் அங்கிருந்து அத்தனை பேரும் அவனுடைய அந்த கேள்விக்கு ஆதரவு தெரித்து கரவொலி எழுப்பினான் ஒரே கைத்தட்டல் அரங்கம் முழுவதும் காரணம் அந்த கேள்வியினுடைய நியாயம் அவர்களுடையதாக இருந்தது எனக்கு ஜாதி கிடையாது ஆனால் நான் படிக்க போனால் கல்வி சாலையிலே முதல் கேள்வி சாதிதானே கேட்கிறீர்கள் என்பார் நான் அந்த தம்பிக்கு சொன்னேன் ஒரு காலத்தில் உன்னிடம் படிக்க செல்கிற போது உன் ஜாதி என்ன என்று கேட்டார்கள் எதற்கு தெரியுமா நீ படிக்க வரக்கூடாது என்பதற்காக இப்போது நாங்கள் கேட்கிறோம் உன் ஜாதி என்ன என்று முதலில் நீ தான் வந்து படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல தலைமுறைகள் ஒன்றுமே இல்லாமல் கல்வி சாலை தெரியாமல் அதனாலே உயர் படிப்பு இல்லாமல் அதனாலே உத்தியோகம் கிடைக்காமல் அதனாலே நல்ல வருமானம் இல்லாமல் ஏழையாகவே உழவனாகவே அடுத்தவன் வீட்டில் பண்ணை வேலை செய்கிறவனாகவே விவசாய கூலி தொழிலாளியாக தலை பறிக்கிற பெண்ணாகவே வாழ்ந்த சமுதாயத்திலே இன்றைக்கு பிள்ளைகள் டாக்டர் என்ஜினியர் வழக்கறிஞர் நீதிபதி என்று உயர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதுதான் எங்கள் சாதனை அதைத்தான் நான் முதலிலே சொன்னேன் எல்லோருக்கும் எல்லாம் முதலில் நாங்கள் உங்களை எல்லோரும் என்ற வகையிலே கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் ஆண் பெண் என்பது அல்ல பெரியார் சொல்வார் நம்முடைய கை உடலிலே இரண்டு கரங்கள் இருக்கின்றன வலது கை இடது கை என்ற பேதம் உண்டா ரெண்டும் தான் வேண்டும் அதே போலத்தான் சமுதாயத்தில் ஆண் பெண் என்ற ரெண்டு வரும் சமந்தானை தவிர இவர் உயர்ந்தவர் இவர் தாழ்ந்தவர் என்பது கிடையாது அதே போலத்தான் எந்த வகையிலும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை முதலில் நாங்கள் எல்லோருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறோம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்கிற போது இவருக்கு இது உண்டு இவருக்கு இது இல்லை என்பதில்ல உங்களுக்கு என்னவோ அதுதான் அவர்களுக்கும் என்று சொல்லி எல்லோரையும் ஒரு தளத்தில் வைக்கின்ற மிகப்பெரிய சமுதாய புரட்சியை செய்த திராவிட முன்னேற்றத்தின் ஆட்சிக்கு பேர் தான் திராவிட மாடல் ஆட்சி அதனுடைய அடுக்கடுக்கான சாதனை தேர்தல் நேரத்தில் நாங்களும் ஆதரவு கேட்டு வந்தோம் மற்ற பல கட்சிகளும் வந்தார்கள் அதுதான் ஜனநாயகம் ஒருவர் மட்டுமே கூட்டம் நடத்துவது என்பது அல்ல நாளை இதே இடத்தில் எதிர்கட்சி கூட்டம் நடத்தலாம் ஒன்றியத்தில் ஆளுகிறவர்கள் கூட்டம் நடத்தலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் தீர்ப்பு எழுத வேண்டியது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறவர்கள் நீங்கள் கேட்டுவிட்டு முடிவு சொல்ல வேண்டியவர்களும் நீங்கள் தான் அதுபோல நாங்கள் வந்தோம் வருகிற போது எல்லோரும் வைக்கிற கோரிக்கை என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு ஆட்சியை தாருங்கள் சரி ஆட்சியை தந்தால் நீ என்ன செய்வாய் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அல்லவா கேட்பதற்கு முன்பாகவே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இன்னென்ன காரியங்களை செய்வோம் என்று ஒரு பட்டியலை உங்கள் முன்னால் தருவார் அதற்கு பெயர் தான் தேர்தல் அறிக்கை என்று சொல்லுவோம் எல்லா கட்சிகளும் தேர்தல் அறிக்கை தரும் அதனுடைய பொருள் ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆளுகிற வாய்ப்பை நீங்கள் எங்களுக்கு தருவீர்கள் ஆனால் இந்தந்த கடமைகளை காரியங்களை உங்களுக்காக நாங்கள் செய்து தருகிறோம் இதை மேலோட்டமாக சொல்லாமல் திமுக தலைவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒரு குழுவை உருவாக்கினார் அந்த குழுவில் நானும் ஒரு உறுப்பினர் டி ஆர் பால் அவர்களுடைய தலைமையில அந்த குழு தமிழ்நாட்டின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் வந்தோம் ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கும் வந்தோம் திண்டுக்கல்லுக்கும் சென்றோம் மதுரை என்று எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று அங்கிருக்கிற பலதரட்ட மக்களை சந்தித்தோம் பெண்களின் பிரதிநிதிகள் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் அரசு ஊழியர்கள் வியாபார பெருங்குடி மக்கள் என்று எல்லோரையும் சந்தித்து உங்களுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு அதையெல்லாம் தொகுத்து ஒரு அறிக்கையாக கொண்டு போய் முதலமைச்சரிடம் தந்து 
அவர் அதிலே சுருக்கி தேவையானதை சேர்த்து ஐநூத்தி ஐந்து வாக்குறுதிகளோடு தேர்தல் அறிக்கையை உங்கள் முன்னால் வைக்கும் நீங்கள் ஒப்புதல் தந்தீர்கள் சரி உங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இவற்றை எல்லாம் நிறைவேற்றி தாருங்கள் என்று சொன்னீர்கள் ஆக எங்களுக்கு தந்திருக்கிற கால அவகாசம் ஐந்து ஆண்டு காலம் நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியது ஐநூத்தி அஞ்சு இப்போது ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் முடிந்திருக்க இப்போதுதானே ஆரம்பித்தோம் என்று சொல்வதற்கு இல்லாமல் நாங்கள் எண்பது விழுக்காடு செய்து முடித்து விட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு உங்கள் முன்னால் அந்த காலத்தில் சொல்வார்கள் நான் அவளை நெடுஞ்செழியன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த மிகச்சில காலத்திலேயே ஓராண்டிற்குள்ளாகவே எதிரில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து என்ன கிழித்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பதில் சொல்வார்கள் நாவலர் தன்னுடைய பாணியிலே சொன்னார் நான் என்னையா புதிதாக கிழிப்பது நீ கிழிப்பதை தைப்பதற்கே எனக்கு ஐந்து ஆண்டு காலம் போதாது என்று சொன்னார் அது மாதிரி பத்தாண்டு காலம் ஒரு ஆட்சி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும் பின்தங்கியது தொழில் வளம் இல்லை வேலை வாய்ப்பு இல்லை உற்பத்தி இல்லை விவசாயம் பாழ்பட்டு போனது உரிமைகள் எல்லாம் பறிபோனது இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் பதிமூணு பேரை துப்பாக்கி சூட்டில தூத்துக்குடியில கொலை கொலை நடகின்ற அளவிற்கு நடந்ததை எனக்கு தெரியாது நான் தொலைக்காட்சி பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் என்ற ஒரு பொறுப்பான முதலமைச்சரிடமிருந்து நாங்கள் மீட்டெடுத்தோம் வருவாய் பெருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே வாங்கிய கடனை அடைக்க வேண்டும் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் மக்கள் நீண்ட நடுகாலமாக பசியோடு இருக்கிறார்கள் பசிக்கு தேவையானதை தயார் செய்ய வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சியோடு இந்த ஆட்சி பொறுப்பு இன்னைக்கு ஒன்றிய அரசு உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் என்று ஒன்று கொண்டு வருகிற போது ஏழை எளியோருக்கு நியாயமான விலைகளை அரிசி என்று சொன்னார்கள் இதெல்லாம் வேறு எங்காவது வைத்துக் கொள் நாங்கள் நிறைவேற்றி எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆயிற்று என்று சொல்லுகிற மாநிலமாக தமிழ்நாடு இன்னைக்கு சற்றேறக்கூடிய ரெண்டு கோடி ஒரு காலத்தில் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் தான் இருந்தது இப்போது ரெண்டு கோடியே இருபத்தி மூணு லட்சம் குடும்ப அட்டைகள் சக்கரபாணி உணவுத்துறை அமைச்சர் எந்த அமைச்சரவையிலும் ரொம்ப அச்சத்தோடு உட்கார்கிற ஒரு இடம் உணவுத்துறை அமைச்சர் குழு யாராக இருந்தாலும் அதில் உட்கார்கிற போது அச்சத்தோடு தான் உட்கார்கள் ஆனால் அச்சம் இன்றி என்பதோடு மட்டுமல்ல முதலமைச்சரை இந்த துறையை பற்றி கவலைப்படாமல் மகிழ்கின்ற அளவிற்கு மிகச்சிறப்பாக இதை கொண்டு செல்கின்றதாக வரும் காரணம் என்ன தொழில் வளம் என்பது ஒரு புறம் கல்வி என்பது ஒரு புறம் ஆனால் வேளா வேலைக்கு மக்களுக்கு சோறு கிடைத்தாக வேண்டும் அது தந்தாக வேண்டும் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவை முதலில் சொல்வதே உணவு குடிநீர் இப்படித்தான் வரும் இது ரெண்டும் தான் அடிப்படை பின்னர் தான் சுகாதாரம் கல்வி என்பதெல்லாம் கூட ஆக உணவு என்பது மூன்று வேலையும் இன்றியமையாது அது தங்கு தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் கட்டுப்படியான விலையிலே கிடைக்க வேண்டும் இதை தருகிற போதுதான் அடுத்ததை பற்றி அவர்களும் சிந்திக்க முடியும் மற்றவர்களும் செயல்பட முடியும் ஆக எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு இது என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து எண்ணிப்பாருங்க அவ்வளவு சாதாரணமானது அல்ல அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபொழுதுதான் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசி என்று உத்தரவாதம் தந்து ஆரம்பித்தார் அதற்கும் பின்னால் பல்வேறு சூழல்கள் ஏற்பட்ட போது மக்களுக்கு உணவு வழங்குகின்ற இடையூறு வருகின்ற காலத்தில் எல்லாம் தலைவர் கலைஞருடைய அருமையான திட்டங்கள் நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டீர்கள் இது எல்லாம் தான் நினைவுபடுத்த வேண்டும் நான் சக்கரவாணியை போலவே அடுக்கடுக்காக எல்லாவற்றையும் அறிவித்து விட்டு போனால் சரியாக இருக்கார் நான் சிலவற்றை நினைவுபடுத்தியாக வேண்டும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் ஒரு காலத்தில் ஜெயலலிதா அம்மையார் முதலமைச்சராக இருந்த போது ரேஷன் அட்டை ரெண்டு நிறத்திலே திறப்பட்டது மறந்திருந்தால் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் நினைவிலே தங்கியிருந்தால் ஆமாம் அப்படித்தானே என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் உறுதி பார்த்து ரெண்டு வண்ணத்திலே ரேஷன் அட்டை இவர்களுக்கு மட்டும்தான் அரிசி இவர்களுக்கு மட்டும்தான் சர்க்கரை இவர்களுக்கு மட்டும்தான் மண்ணெண்ணெய் என்பதாக இருந்தது இத்தனை வருமானத்திற்கு மேல் இருந்தால் அவர்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட காலம் எல்லாம் இருந்தது அதே நேரத்தில் நாங்கள் பின்னால் ஆட்சிக்கு வந்தோம் அந்த காலத்திலேயே தமிழ்நாட்டிலே அல்ல இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் ரேஷன் கடையில் அரிசி உண்டு காரணம் எல்லா இடத்திலும் உணவு தந்தாக வேண்டும் அந்த அரிசி எப்படி தருவார்கள் என்றால் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே உள்ளவர்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்கள் என்று ரெண்டு பிரிவினர் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே உள்ளவர்களுக்கு பதிமூணரை ரூபாய் ஒரு கிலோ அரிசி 
வறுமை கோட்டத்தில் கீழே உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கிலோ அரிசி ஆறரை ரூபாய் இது ஆந்திராவில் இருந்தது கர்நாடகாவில் இருந்தது பஞ்சாபில் இருந்தது எல்லா மாநிலங்களும் இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முதலாக கலைஞர் என்ன செய்தார் என்றால் வறுமை கோடு மேலே கீழே என்பதல்ல ரேஷன் கடைக்கு போகிற போது நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று என்று சொல்லிவிட்டு எல்லோருக்கும் அரிசி விலை மூணரை ரூபாய் என்று சொன்னது கலைஞர் முதல் முதலாக ஆறரை பதிமூணரை என்ற இரண்டையும் எடுத்துவிட்டு இதற்கு பெயர் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் யூனிவர்சல் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் யூனிவர்சல் ஒருங்கிணைந்த எல்லோருக்கும் பொதுவான பொது விநியோக திட்டம் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் பேசுவார்கள் பிருந்தாக்காரர் பேசுவார் சீதாராம் யெச்சூரி பேசியிருக்கிறார் பேசுகிற போது என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா இந்தியா முழுவதும் இந்த யூனிவர்சல் பீடியஸ் இந்த பொது விநியோக திட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானதை நீங்கள் தருவதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திமுக ஆட்சியை போல செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களே சொல்லி ஆக முதல் முதலாக நாங்கள் தான் ரேஷன் கடையில் வறுமை கோடு மேலே கீழே என்பதெல்லாம் இல்லை இந்த வறுமை கோடு என்றால் என்ன பதுவே பல பேருக்கு தெரியாது பல பொருளாதார நிபுணர்கள் கூட விளக்க சொன்னால் குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்துவார்கள் மிக தெளிவாக சுருக்கமாக ஒருவர் சொன்னார் அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் எழுத வேண்டும் அதற்கு கீழ் ஒரு கோடு போட்டால் இது கூட கிடைக்காதவன் தான் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்வார் அடிப்படை தேவைகள் என்னவோ இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை ஆனால் அதுக்கு கீழே கோடு போட்டு இது கூட கிடைக்காமல் கீழ் மட்டத்தில் வாழ்ந்துகிறவன் தான் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிறார் இந்திய நாட்டினுடைய கணக்குப்படி சொன்னால் சிரிப்பீர்கள் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கிறவர்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்பவர்கள் என்றால் ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவன் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிறான் கிராமப்புறத்தில் வாழ்கிறவர்களுக்கு இருபத்தி மூணு ரூபாய் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மாதத்தில் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வைத்துக் கொண்டு ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ முடியும் இவ்வளவு பைத்தியகாரத்தனமான ஒரு கணக்கு ஆனால் வறுமையில் வாழ்பவர்களுக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது அல்லவா நம்முடைய ஒன்றிய அரசு அது எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே எட்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் முப்பது ரூபாய் கணக்கு இன்னொரு பக்கம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் இதெல்லாம் ஒரு குழப்பம் அதெல்லாம் ஒரு இன்னொரு திசை நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்றால் எல்லோரையும் ஒன்றாக்கி இந்த வறுமை கோடு என்பதை அழுத்து விட்டு எல்லோருக்கும் சமம் ஒரு கிலோ அரிசி மூணரை என்று கொண்டு வந்ததும் கலைஞர் தான் பின்னர் அதை ரெண்டு ரூபாய் என்று கொண்டு வந்ததும் கலைஞர் தான் அதற்கு பின்னால் இன்னும் குறைப்போம் என்று ஒரு ரூபாய் என்று ஆக்கியதும் கலைஞர் தான் ஒரு ரூபாயும் வேண்டாம் என்று இப்போது இருபது கிலோ அரிசி எல்லோருக்கும் இலவசமாக தருவதும் நம்முடைய ஆட்சி வேறு யாராவது இதை நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால் எங்களை தொடர்ந்து அதை செயல்படுத்த வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாக அவர்களால் அதை மாற்ற முடியவில்லை அதில் கை வைக்க முடியவில்லை அதுதான் எங்களுடைய சிறப்பு அறிஞர் அண்ணா சொல்வார் அவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஓராண்டு காலம் தான் இருக்க முடிந்தது இயற்கை நடத்திய ஒரு கொடும் சோதனை நம்மாலே மறக்க முடியாத தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வேதனை அண்ணா என்ற அந்த அற்புத தலைவன் உழைப்பினால் மக்களிடம் நடமாடி பேசிய காரணத்தால் அவருடைய துன்பங்களை தெரிந்து கொண்டு ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் என்று சொல்லி அவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து உழைத்த அந்த மாபெரும் தலைவன் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம்தான் முதலமைச்சராக இருக்க முடிந்தது குடும் புற்றுநோய் அவரை கொண்டு போனது அந்த காலகட்டத்திலே அண்ணா சொல்வார் சற்றேறக்குறை அவருடைய இறுதி நாட்களில் என்னுடைய ஆட்சி நடப்பது மத்தியில் இருப்பவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அண்ணா சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய ஆட்சி நடப்பது மத்தியில் இருப்பவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால் இந்த ஆட்சியை கலைப்போம் என்று மிரட்டுகிறார்கள் முடியுமா உங்களால் நான் சவால் விட தயாராக இல்லை உங்களால் முடியும் உங்களுக்கு சக்தியும் பலமும் இருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் பலத்தை கொண்டு என் ஆட்சியை கலைக்கலாம் வேறு யாராவது வந்து அந்த இடத்துல உட்காரலாம் ஆனால் யார் வந்து உட்கார்ந்தாலும் சரி நான் நிறைவேற்றிய மூன்று சட்டங்களில் கை வைக்கிற தைரியம் யாருக்கும் கிடையாது அதுவரை அண்ணாதுறை தான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்று அண்ணா சொல்லிவிட்டு போனாரே அந்த மூன்று சட்டங்கள் சுயமரியாதை திருமணம் செல்லுபடியாகும் இருமொழி கொள்கை இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்தி ஆங்கிலம் தாய்மொழி என்பது இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் ஏதோ வாய்ப்பளித்ததோ என்று நான் பேசவில்லை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 
அங்கிருக்கிற பள்ளிகளில் ராஜஸ்தானி மொழி சொல்லித்தரப்படுவது இல்லை அங்க இருக்கிற கடைகளில் எழுதியிருக்கிற பலகைகள் எல்லாம் வெறும் இந்தியிலே தான் எழுதியிருக்கிறார்கள் நான் அங்கு செல்கிற போது அவருடன் கேட்டிருக்கிறேன் என்ன கொடுமை இது நீங்கள் இந்தி படித்தாலும் கூட பரவாயில்லை உன் தாய்மொழியை நீங்கள் எப்படி மறக்கிறீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறேன் சாதாரணமாக டெல்லியிலே நாங்கள் யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் நமஸ்கார் என்றோ நமஸ்தே என்று சொல்கிற போது அடுத்த நொடி நாங்கள் சொல்வது வணக்கம் என்பது இப்போது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா உள்ளே நுழைகிற போது பாதுகாவல் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் வேட்டியை பார்த்தால் அடுத்த நிமிடம் வணக்கம் என்றுதான் சொல்கிறார் அவ்வளவு தூரம் போவானே நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களே கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிற போது அது ஒரு சம்பிரதாயம் நாடாளுமன்றத்திலே ஒரு சம்பிரதாயம் முதல் கூட்டத்தொடரின் போது அவை தொடங்குவதற்கு ஒரு மூன்று நான்கு நிமிடங்களுக்கு முன்னால் அவரும் வந்து விடுவார் எல்லோரும் வந்து உட்கார்ந்து இருப்போம் வந்து என்ன செய்வார் என்றால் முதல் வரிசையில் நல்ல இப்படியே நடப்பார் அது ஒரு மரபு சம்பிரதாயம் மரபு என்பது இப்படியே நடப்பார் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் பார்த்து வணக்கம் என்று சொல்வார் நமஸ்தே என்று சொல்வார் சிலர் கை கொடுப்பார் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறவர் என்னிடத்திற்கு வருகிற போது வணக்கம் சிவா என்றுதான் நான் பலரிடம் கேட்டிருக்கிறேன் உன் தாய்மொழியிலே வணக்கம் என்பதற்கு ஈடான ஒரு சொல் இருக்கும் அதை சொல்லுங்கள் என்றால் நமஸ் என்பார்கள் அது சமஸ்கிருதம் உன்னுடைய மொழியிலே ஒரு வார்த்தை இருக்கும் கண்டுபிடித்து சொல் என்று சொல்லி ஒடிசாவில் இருப்பவர்கள் ஆந்திராவில் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் அவரவருக்கு ஒன்று சொல்கிறார்கள் இப்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் இருப்பவர்களை இப்போது திருச்சி சிவா அவர்களே என்று சொல்வதை போல் அவர்கள் திருச்சி சிவாஜி என்று சொல்வார்கள் இல்லை இல்லை கன்னடத்தில் திருச்சி சிவா அவரே அவரே என்பது அவர்களே என்று பொருள் என்று நான் மல்லிகார்ஜுன் கார்கையை பார்த்தாலும் சரி யாரை பார்த்தாலும் சரி கார்கே அவரே சௌக்கியமா என்று தான் கேட்பேன் நலமா என்று தான் கேட்பது வழக்கம் காரணம் அந்த அளவிற்கு இந்த மொழிக்கு முக்கியத்துவம் தருவது இன்னொன்று செய்தி சொல்கிறேன் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் அல்லது ஆச்சரியப்படுவீர்கள் எங்களுடைய பிறந்த நாள் வருகிற போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமரும் குடியரசுத் தலைவரும் வாழ்த்து மடல் அனுப்புவார்கள் அதுவும் மரபுதான் சரியாக அந்த தேதியை பார்ப்பார்கள் அது பாட்டுக்கு ஒரு கடிதம் வரும் கையெழுத்து மட்டும்தான் அவர்களுடையதாக இருக்கும் வாசகங்கள் ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டது ஆனால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமரானவுடன் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒவ்வொன்றிலும் அவர் கவனம் செலுத்துகிறதா என்பதற்கு உதாரணம் அந்தந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்தந்த தாய்மொழியிலே கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தார் கேரளாவில் இருப்பவர்களுக்கு மலையாளம் மராட்டியத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மராத்தி எனக்கு தமிழ் என்று இவர் எழுத ஆரம்பித்தார் எல்லோரும் பார்த்து வாங்கி வைத்துக் கொண்டார்கள் வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தனால் எனக்கு அவரிடம் இருந்து முதல் முதலாக தமிழில் வாழ்த்து செய்தி வந்தவுடன் நான் நன்றி கடிதம் எழுதினேன் குஜராத்தியில் எழுதிய அவருக்கு தமிழ் தெரியாது எனக்கு குஜராத்தி பின்னர் எப்படி இது நடந்தது அவர் அதிகாரிகளிடம் சொன்னார் அதிகாரிகள் தமிழில் தயாரித்து கொடுத்து எழுதிவிட்டார் நான் என்னுடைய ஊரில் இருக்கிற ஒரு சேட்டிடம் சென்று குஜராத்தியில நன்றி கடிதம் எழுதியது பின்னர் அதை எடுத்துக்கொண்டு சென்னையில் இருக்கிற இன்னொரு குஜராத்தியிடம் கொடுத்து இது சரியாக இருக்கிறதா அவன் எதையாவது எழுதி வைத்து இவருக்கு இருக்கிற கோபத்தை எல்லாம் அதில் காட்டி நான் மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக பின்னர் அதையும் சரி பார்த்து நான் அனுப்பினேன் இவர் என்னை பார்த்தார் நாடாளுமன்றத்தில் உடனே கையை குலுக்கி உங்களுக்கு தமிழை பார்த்த போது ஏற்பட்ட பரவசம் எனக்கு குஜராத்தியை பார்த்த போது ஏற்பட்டது நான் சொன்னேன் அதற்குத்தான் சொல்லுகிறோம் நம் தாய்மொழிகளை எல்லாம் இந்த நாட்டின் ஆட்சி மொழிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று திமுக குரலாக ஒழிக்கிறது எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் தமிழ் என்ற மொழியை காப்பாற்ற எந்த அளவிற்கு முனைகிறோமோ அது போல இன்றைக்கு பல மாநிலங்களில் இல்லை ராஜஸ்தான் என்கின்ற ராஜஸ்தானி மொழி என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் எட்டாவது தமிழில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று ராஜஸ்தானி இல்லை இந்த இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் ஆட்சி மொழியாக்குங்கள் என்று நான் ஒரு தனிநபர் மசோதா கொடுத்து பேசுகிற போது ராஜஸ்தானில் இருக்கிறவர் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இந்தி போதும் என்று நான் சொன்னேன் இப்போது புரிகிறது ஏன் உங்கள் மொழி அரசியல் சட்டத்தின் அட்டவணையிலே எட்டாவது அட்டவணையில் இல்லை காரணம் எல்லா மாநிலங்களிலும் மும்மொழி கொள்கை என்ற பெயரால் இந்தி மெல்ல மெல்ல எல்லாவற்றையும் தின்று கொண்டு இருக்கிறது மறந்துவிடாதீர்கள் இன்றைக்கு மும்பை என்பது பாலிவுட் என்று சொல்லக்கூடிய சினிமா துறை ஆனால் அங்கிருப்பவர்களை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஆளுகிற பாஜக அமைச்சர்களை சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு மும்பையில் எடுக்கப்படுகிற படங்கள் எல்லாம் தமிழ் மொழியை தப்பு செய்த படங்களாகவே இருக்கின்றன 
ஆந்திராவிலிருந்து வருகிற மூலிகை படங்களை தான் மாற்றுகிறார்கள் காரணம் அங்கே காலாவதியாகி கொள்ளுது வங்க மொழி திரைப்படங்கள் தான் ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் திரைப்படத்திற்கு முன்னோடி அதில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் திரைப்படங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தன அந்த இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் மேற்கு வங்க அரசிடம் போய் கேட்கிறார்கள் தயவு செய்து திரைப்பட்டைகளில் வங்காள மொழி திரைப்படமும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு தாருங்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்தியிலே தானே திரைப்படப்படுகிறது என்று ஆக வங்க மொழியிலே திரைப்படங்கள் இல்லை மராட்டியத்திலே உருவாகிற இலக்கியங்கள் என்பவை ஏராளம் என்பது மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே தான் அங்கே பாலிவுட் என்பதைப் போல இங்கே கோலிவுட் என்று ஒன்று இருக்கிறது இலக்கியம் செழிக்கிறது நிமிர்ந்து நிற்கிறது தமிழன் தனி அடையாளத்தோடு திகழ்கிறான் என்றால் இங்கே இருமொழி கொள்கை தான் உண்டு தமிழும் ஆங்கிலமும் மட்டுமே எங்களுக்கு இந்தி தேவையில்லை என்று சட்ட ரீதியாக சொன்ன ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு அதை செய்தவர் அறிஞர்கள் இன்றைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கிறார் சமாஜ்வாடி கட்சியினுடைய தலைவர் ஆளுகிற கட்சி பாரதிய ஜனதா அந்த அகிலேஷ் யாதவ் முன்னாடி முதலமைச்சராக இருந்தார் அவர் என்றுதான் கேட்டார் எல்லாம் சரி ஆனால் எனக்கு நீங்கள் ஒன்றை பொறுப்பாக நிதானமாக அதற்கு கோபப்படாமல் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் பல பேரை வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் எங்கே மைய மண்டபத்தில் நண்பர்களாக உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அங்கே கட்சி இல்லை பாரதிய ஜனதாவும் இருந்தது சமாஜ்வாடி இருந்தது கம்யூனிஸ்டுகள் இருக்கிறார்கள் அப்போது பேசுகிற போது அவர் கேட்கிறார் ஒன்று விளக்கமாக சொல்லுங்கள் உங்களுடைய தமிழ் மொழி ஆதரவை எல்லாம் நாங்கள் ஏற்கிறோம் எனக்கு உள்ள சந்தேகம் எங்கள் வடக்கு மாநிலங்களில் இருந்து ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் என்ற புண்ணிய ஸ்தலத்திற்கு வருகிறார் அது எங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் எங்களுடைய வேண்டுதல் எப்படி இஸ்லாமியர்கள் மெக்காவுக்கு பயணம் போகிறார்களோ அது போல எங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் வருவது என்பது ஒரு கடமை அங்கே வருகிற போது உங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மட்டுமே எழுதியிருக்கிறது இந்தியிலும் சேர்த்து எழுதினால் என்ன குறை நீங்கள் தமிழை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதிக் கொள்ளுங்கள் இந்தியிலே சேர்த்து எழுதினால் எங்களுக்கு வசதியாக இருக்காதா என்று கேட்டார் உடனே பக்கத்தில் இருந்த மற்றவர்கள் எல்லாம் நியாயமான கேள்வி பதில் சொல்லுங்கள் என்றார் நான் சொன்னேன் அகிலேஷ் நியாயமான கேள்வி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் எங்கள் ஊரில் இருந்த லட்சக்கணக்கானவன் வாழ்நாளில் முக்கியமான கடமை என்று காசிக்கு வருகிறான் அங்கே நீ இந்தியில் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறாயே தவிர ஆங்கிலத்தில் கூட எழுதவில்லையே ஏன் இப்படித்தான் நீங்கள் பேசுவீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் போய்விட்டார் பதில் சொல்ல முடியவில்லை காரணம் அங்கே எல்லா எழுத்துக்களும் இந்தி பேருந்துகளில் இருக்கிற எண்கள் கூட இந்தி தான் அங்கே போனால் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் இன்றைக்கு கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய முடிவு என்ன சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா திராவிட நாடு என்று நாம் சொல்லுகிற தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா இத்தனையிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை ஆட்சி என்றார் திராவிட நாடு தனித்து விளங்குகிறது அதற்கு முன்னோடியாக தமிழ்நாட்டில் திமுக இருக்கிறது அது மாதிரி அண்ணா சொன்னது இருமொழி கொள்கை சுயமரியாதை திருமணம் அந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் செய்த சாதனைகள் இவை என்று அண்ணா அடுக்கடுக்காக சொல்வார் இதெல்லாம் தான் நான் செய்வேன் என் தாய் மண்ணுக்கு நான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டி இருக்கிறேன் என்று அண்ணா சொன்னதைப் போல கலைஞர் தான் முதல் முதலாக பொது விநியோக திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதை மூணரை என்று ஆக்கி ரெண்டாக்கி ஒன்னாக்கி இலவசம் என்று ஆக்கி அதனை கை வைக்கிற துணிச்சல் மட்டும் யாருக்கும் இல்லை இதுதான் நாங்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் ஒரு திட்டம் என்றால் அடுத்து வருகிற ஆட்சி காழ்ப்புணர்ச்சியினால் கை வைக்க முடியாமல் இருக்க வேண்டும் அதற்கு உதாரணம் மதிய உணவு திட்டம் மதிய உணவு திட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைகளுக்கு சோறு போடுவோம் இது ஏதோ திடீர் என்று வந்ததா என்றால் இல்லை இது எம்ஜிஆர் தான் இல்லை காமராஜர் தான் என்பார்கள் அதற்கு முன்பாகவே திராவிட இயக்கத்தின் முக்கிய மூன்று தலைவராகிய குட்டி தியாகராயர் என்பவர் சென்னை மாநகராட்சியின் மேயராக அப்போது தலைவர் தான் மேயர் கிடையாது சென்னை மாநகராட்சியின் தலைவராக இருக்கிறார் டாக்டர் நடேசனார் என்பவர் திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் திருவள்ளிக்கேணியிலே ஒரு பெரிய வீட்டை வாடகைக்கு பிடித்தார் அந்த வீட்டினுடைய பெயர் திராவிடம் இல்லம் தமிழ்நாட்டின் பல மூலைகளில் இருந்து வரக்கூடிய ஏழை பிள்ளைகள் படிக்க வசதி இல்லாதவர்கள் சென்னைக்கு வர நேர்ந்தால் இங்கே தங்கிக் கொள்ளலாம் வாடகை கிடையாது உணவுக்கு காசு கிடையாது இலவசமாகவே சாப்பிட்டு நீங்கள் தங்கலாம் ஆனால் படித்து பட்டம் பெற வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தது டாக்டர் நடேசனார் திராவிட இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர் 
அதுபோல குட்டி தியாகராய சென்னை மாநகராட்சியில படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் மதிய நேரத்தில் உணவு தரப்படும் என்று முதன் முதலாக அறிவித்தது பிட்டி தியாகராயர் நீங்க சென்னையிலே டி நகர் இன்னொன்று இருக்கிறது அல்லவா அது என்ன என்று இன்றைய தலைமுறை பல பேருக்கு தெரியாது அதன் பெயர் தியாகராய நகர் அந்த தியாகராயர் தான் திராவிட இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் அந்த பெயர் எல்லாம் போய்விட்டது பாண்டி பசார் என்று ஒன்று இருக்கிறது அங்கேதான் பொருட்களை மலிவாக சாலையிலே வாங்கலாம் பிளாட்ஃபார்த்தில் இதுதான் நமக்கு தெரியும் பாண்டி பசார் என்றால் என்ன சவுந்தர பாண்டியனார் பசார் என்பதுதான் யார் சவுந்தர பாண்டியனார் உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற பட்டி வீரன் பட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் ஒரு காலத்தில் பேருந்து பயணம் செய்கிற போது பயணச்சீட்டுக்கு பின்னால் இந்த பேருந்தில் காசு கொடுத்தாலும் பஞ்சமர்கள் பயணம் செய்யக்கூடாது என்று இருந்ததை நீக்கிய புரட்சிகரமான தலைவன் சவுந்தர அந்த சவுந்தர பாண்டியனார் பெயரிலே ஸ்ரீநகரில் இருக்கிற அந்த தெருவுக்கு பெயர் தான் பாண்டி பசார் என்றார் கலைஞர் கருணாநிதி நகர் கே கே நகர் ஆகிவிட்டது பேரை சுருக்கி சுருக்கி வரலாற்றை மறைக்கிற சதி திட்டத்தில் சில பேர் ஈடுபட்டார்கள் நம்முடைய மக்களும் அதற்கு பலியாகி போனார்கள் அதை போலத்தான் நாங்கள் இந்த சத்துணவு திட்டம் என்று வருகிற போது பிரிட்டிஷாகராய தொடங்கியது அது சென்னையிலே மட்டும்தான் இருந்தது பின்னாடி காமராஜர் முதலமைச்சரானார் முதலமைச்சரான அவர் ஏழைகளுக்காக நிறைய சலுகைகள் செய்கிறார் பள்ளியிலே அவர்களுக்கு கட்டணம் தேவையில்லை அப்போதெல்லாம் டியூஷன் பீஸ் கட்ட வேண்டும் பல குடும்பங்கள் அதனாலே படிக்காமல் இருந்தன ஆறு ரூபாய் ஒரு மாதத்திற்கு கட்டுவதெல்லாம் ஏழைகளுக்கு சாத்தியம் இல்லை முதல் முதலாக கல்வியை இலவசம் என்று பள்ளி அளவில் கொண்டு வந்தது காமராஜ் அடுத்த ஒரு நாள் அவர் காரிலே போகிறார் போகிற போது வழியிலே ஒரு இடத்துல ரயில்வே லைன் இருக்கிறது அதற்காக கதவை சாத்தி இருக்கிறார் இப்போது நீங்கள் திண்டுக்கல்லில் இருந்து இங்கே இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து சென்னை வரை போகலாம் எந்த இடத்திலும் ரயில்வே லெவல் கிராசிங் இல்லை எல்லா இடங்களும் மேம்பாலங்கள் இருந்து காலம் மாறி இருக்கிறது அப்போதெல்லாம் நினைத்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கிறார் முதலமைச்சருடைய காரும் இருக்கிறது நின்று ஒரு மூன்று மூணு கார் இருப்பதை பார்த்து விட்டு அந்த பகுதியில் சுற்றி கொண்டிருக்கிற சிறுவர்கள் ஓடி வருகிறார் உங்களில் பலருக்கு நினைவு இருக்கும் நிறைய மறந்து போகிறோம் ஊருக்குள்ளே ஒரு கார் வந்தால் எல்லோரும் ஓடி சென்று பார்த்த காலம் ஒன்று உண்டு இதெல்லாம் அதிசயம் தேர்தல் நேரத்தில் நாலஞ்சு கார் பரபரபர என்று வந்தால் புழுதி பரப்பி கொண்டு ஓடி வந்து அதற்காகவே பார்ப்பார்கள் எந்த கட்சி என்று நாலு கார் வருவதே வேடிக்கையாக இருந்த காலம் அவ்வளவு ஏன் இட்லி என்பதை யாராவது விருந்தாளி வந்தால் தான் என்று வாழ்ந்த குடும்பங்களும் உண்டு நல்ல கரிசோர் என்பது தீபாவளிக்குத்தான் என்று இருந்தவர்களும் உண்டு அறிஞர் அண்ணா சொல்வார் ஏழையின் வீட்டில் கோழி குழம்பு என்றால் ஒன்று ஏழைக்கு சீக்காக இருக்கும் அல்லது கோழிக்கு சீக்காக இருக்கும் இதுதான் வாழ்க்கை முறை என்று இருந்த காலத்தில் முதலமைச்சருடைய நாளை இந்த கார் பவனியை பார்த்து விட்டு இந்த சிறுவர்கள் வந்து அந்த காரை தொட்டு தொட்டு பார்க்கிறார்கள் சுற்றி சுற்றி வருகிறார்கள் காருக்குள்ள யார் அவர்களும் பார்க்க வேண்டும் கார் நிற்கிறது நாலைந்து நிற்கிறது ஒரு நல்ல அணிவகுப்பாக இருக்கிறது தொட்டு பார்க்கிற போது காமராஜர் இங்க வாப்பா கூப்பிடுகிறார் வந்து அழைத்து என்னப்பா இந்த நேரத்தில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகவில்லையா அதற்கு அந்த சிறுவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள்லாம் படிக்கிற பசங்க இல்ல மாடு வைக்கிற பசங்க படிக்கிற பசங்க இல்லையா ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போல நான் மாடு மைக்கிறேன் ஏன் மாடு மைக்கிற நான் மாடு மைத்து விட்டு வீடு திரும்பினால் மாட்டுக்கு சொந்தக்காரன் சாயங்காலம் ஒருவேளை சோறு போடும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா எவையா போடுவான் முதலமைச்சர் பேசுகிறோம் காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய தலைவரிடம் பேசுகிறோம் என்று தெரியாத அந்த பிள்ளைகள் எவையா சோறு போடுவான் கேட்ட போது அவர் கோபப்படவில்லை மாறாக போகிற வழியில யோசித்துக் கொண்டு போனதுடைய விளைவுதான் மதிய நேரத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சோறு போட்டால் அதற்காகவாவது பள்ளிக்கூடம் வந்து படிப்பார்களே என்று காமராஜர் கொண்டு வந்ததுதான் மதிய உணவு திட்டம் இதையெல்லாம் நாங்கள் மூடி மறைக்க விரும்பவில்லை இதெல்லாம் வரலாறு சுட்டி தாகராஜர் வரலாறை மறைத்து விட்டார்கள் ஆனால் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறோம் அந்த காமராஜர் கொண்டு வந்ததை தான் எம்ஜிஆர் சத்துணவு என்று பெயர் மாற்றினார் அதற்கும் பெயர் எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டம் எங்கள் தலைவர் முதலமைச்சராகி பெருந்தன்மையோடு அந்த பெயரை மாற்றவில்லை என்பதோடு உண்மையான சத்துணவாக மாற்றுவதற்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு தினந்தோறும் ஒரு முட்டையும் தந்து அதை சத்துணவாக மாற்றியது தலைவர் தலைவர் இன்றைக்கு தமிழகத்தை ஆளுகின்ற திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ன செய்தார் தெருமா நீங்கள் சில கோரிக்கைகளை தரலாம் அமைச்சரிடம் அதை வாங்கிக் கொண்டு அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும் சில பேர் வாங்கிக் கொண்டு போவார்கள் அதை பார்க்க கூட மாட்டார்கள் அவர் நிறைவேற்றுவார் என்பதை விட 
நீங்கள் சொல்லாமலே உங்கள் ஊரில் உங்கள் தெருவில் உங்கள் பகுதியில் என்ன பிரச்சனை என்பதை தானாகவே அறிந்து செயலாற்றக்கூடிய ஒருவர் உங்கள் பிரதிநிதி இது மகிழ்ச்சி ஒரு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இன்றைக்கு நல்ல வாய்ப்பின் காரணமாக அமைச்சராக இருந்து பலவற்றை செய்வதை போல முதலமைச்சர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பல திட்டங்களை யாரும் கேட்காமலே செய்கிறார் இதெல்லாம் கலைஞர் செய்வார் எப்படி தெரியுமா திருமணமாகிற பெண்களுக்கு உதவித்தொகை உண்டு விதவை தாயின் பிள்ளைகள் திருமணமாகிற போது உதவித்தொகை உண்டு ஆனால் திருமணமே ஆகாமல் வயது மூப்பாகி வீட்டிலே இருக்கிற பெண்களை பற்றி யாராவது கவலைப்பட்டது உண்டா சீர்வரிசை தர முடியாமல் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வயதாகி கூட திருமணமே ஆகாமல் பல பெண் பிள்ளைகள் நுங்கு வீட்டில் இருப்பார் வைரமுத்து தான் ஒரு பாடல் எழுதுவார் ஜன்னல் ஓரத்தில் மின்னலாய் சென்றவள் கால ஓட்டத்தில் ஜன்னல் கம்பியாகவே மாறிவிட்டார் எதனால் தாமணி அணிந்த பருவத்தில் ஜன்னலை கடப்பதே மின்னலை போல இருக்கும் பின்னர் நாட்கள் நகர நகர அந்த நடையாக மாறும் பின்னர் ஜன்னலிலே உட்கார்ந்து பார்க்கிற போது யாருமே திரும்பி பார்க்க மாட்டார்கள் கம்பியாகவே மாறி போவாள் வாழ்க்கை முன்பு போய் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக அதுபோல முதிர் கண்ணிகளுக்கு திருமணமாகாத பெண்களுக்கு உதவி தொகை என்று தந்த தாய் உள்ளம் கலைஞருக்கு மட்டும்தான் இதுதான் ஒரு தலைவனுக்கு ஒரு ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு இருக்கிற கடமை கேட்டு செய்வது ஒன்று கேட்காமலே உணர்ந்து செய்வதுதான் உண்மையான தலைவன் மக்களோடு நடமாடி இருந்தால் தான் அவர்களோடு பழகி இருந்தால் தான் அவர்கள் வாழ்வாதாரம் தெரிந்திருந்தால் தான் என்னென்ன பிரச்சனைகள் அதை தீர்ப்பதற்கு என்ன வழிமுறைகள் என்ற அனுபவம் உணர்த்தி இருந்தால் தான் அந்த தலைவனுடைய ஆட்சியில் மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் அதே போல இன்றைய முதலமைச்சர் என்ன செய்திருக்கிறார் தெரியுமா மதிய உணவு திட்டம் இன்னொன்று தெரிகிறது பள்ளியில் இருக்கிற சில ஆசிரியர்கள் மூலமாக பல பிள்ளைகள் காலை நேரத்தில் வந்து சுருண்டு சுருண்டு படுக்கிறார்கள் நோய் இல்லை பின்னர் என்ன காரணம் என்றால் காலை நேரத்தில் வீட்டில் எதுவுமே இல்லாமல் மதிய உணவுக்காக வந்து சாப்பிடலாம் என்று பட்டினியாகவே வருகிற பிள்ளைகள் ஏராளமானோர் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்த தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு காலையிலும் பிள்ளைகளுக்கு சிற்றுண்டி பதினெட்டு லட்சம் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு அதனால் பயனடைகிறார்கள் இந்த எண்கள் எல்லாம் சொல்கிற போது உங்களுக்கு ஏதோ நம்பர்களாக தெரியும் இது நம்பர் அல்ல பதினெட்டு லட்சம் வயிறுகளை கூறி வைக்கிறார் பதினெட்டு லட்சம் பச்சளம் பிள்ளைகளை பற்றி வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர் கவலைப்பட தேவையில்லை என் அரசு பார்த்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு இரக்கம் உள்ள பொறுப்பு உள்ள மக்கள் மீது அக்கறை உள்ள ஒரு ஆட்சி பெண்களுக்கு பேருந்து பயணம் செய்தால் கட்டணம் இல்லை என்று சொன்னதற்கு என்ன காரணம் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வேலைக்கு போய் திரும்புகிறவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு மூணாயிரம் நாலாயிரம் சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு ஆயிரம் ரூபாய் அதற்கு செலவழிக்கிறதே அதை மிச்சப்படுத்திக் கொள்ளுந்து ஒரு அண்ணனாக இருந்து அந்த பெண்களுக்கு அந்த சலுகையை தந்திருப்பவர் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அதுபோலத்தான் அரசு பள்ளிகளை படித்து கல்லூரிக்கு செல்கிற பெண்கள் இதுவும் இந்தியாவிலேயே கிடையாது மாதம் ஆயிரம் என்று ஒரு வருடத்திற்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த பெண்களுக்கு தருகிற திட்டம் திமுக ஆட்சி அடுத்து வருகிற செப்டம்பர் பதினைந்து நம்ம எல்லாம் ஆளாக்கி அறிய அண்ணா பிறந்த நாளில் இருந்து குடும்ப தலைவிகளுக்கு உரிமை தொகை மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வர இருக்கிறது அறிவித்தாக ஆக நாங்கள் சொன்னதையெல்லாம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் சொல்லாததையும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு ஆட்சி நடக்க வேண்டும் என்று மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கிறவர்கள் இயங்குகிறார்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அது நடைபெறுகிறது இந்த ஆட்சியை எதிர்த்து சில பேர் விமர்சிக்கிறார்கள் விமர்சிக்கிற யாருக்கும் அதற்கான அருகதை இல்லை இல்லை அதற்கான அடிப்படை காரணங்கள் கூட இல்லை நான் கண்ணியமாகவே பேச விரும்புகிறேன் அடிப்படை காரணங்கள் இல்லாமல் இந்த ஆட்சி அகற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு காரணம் சுயநலம் தங்களுக்கு பதவி வேண்டும் என்று நாங்கள் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய மக்கள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலின் போது நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் இதே ஆட்சி தொடரட்டும் என்று சொல்லப் போவதும் நீங்கள் தான் அதிமுகவை தூக்கி எடுத்தீர்கள் அதை சொன்னதும் நீங்கள் தான் எனவே நாங்கள் உங்களை நம்புகிறோம் ஆனால் அவர்கள் வாய்க்கு வந்ததை எல்லாம் பேசுகிறார்கள் வலைதளத்திலே வெளியிடுகிறார்கள் புனைக்கதைகள் எல்லாம் தருகிறார்கள் சில ஊடகங்கள் எல்லாம் வருகின்றன ஆனால் நாங்கள் உங்களை நம்புகிறோம் சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் வாதாடலாம் அறிவிப்புகள் செய்யலாம் நாடாளுமன்றத்தில் உங்களுடைய பிரதிநிதியாக நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்று பேசலாம் ஆனால் விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது மக்களிடம் தானே அதற்குத்தான் பொதுக்கூட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் என்பவை ஊரில் இருக்கிற எல்லோரையும் ஒன்று கூட்டி வைப்பது எங்கள் ஆதரவாளர்கள் மட்டுமல்ல 
எங்களுடைய தோழமை கட்சியினர் மட்டுமல்ல எங்கள் கட்சிக்காரர்கள் மட்டுமல்ல அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் வியாபார பெருங்குடி மக்கள் மாற்று கட்சி மனசாட்சியுடைய நண்பர்கள் அரசியலை அறுவறுப்பாக கருதக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் வந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய இடம் பொதுக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு கட்சி தன் கொள்கைகளை சொல்கிறது தன் செயல் முறைகளை விளக்குகிறது நாங்கள் பொறுப்புக்கு வந்ததுக்கு பின்னால் இவ்வளவு செய்திருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று கேட்கிறது உங்கள் மனமாற்றத்திற்கு விளக்கம் சொல்கிற இடம்தான் பொதுக்கூட்ட மேடை என்பதை தெரிந்து நாங்கள் பொறுப்புணர்ச்சியோடு பேசுகிறோம் நான் ஒட்டந்திட்டத்திற்கு புதியவன் அல்ல எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறேன் வருகிற போதெல்லாம் மகிழ்ச்சி மேலும் மேலும் பெறுகிற அளவிற்கு ஒரு மாநாட்டை போலவே கூட்டத்தை நான் பார்த்துவிட்டு சென்றிருக்கிறேன் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் வந்திருக்கிற நல்லவர்களை பார்த்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன் சச்சரக்குறை ஒரு மணி நேரம் நான் பேசியிருக்கேன் நான் சொல்கிற காரணத்தால் தெரியும் முன்னால் சொல்லியிருந்தால் பல பேருக்கு ஓ இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதோ என்று தோன்றி ஒரு மணி நேரத்தை நான் தொடர் இருக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினேன் கட்சி கொள்கைகளை தமிழ் நாட்டின் வரலாற்றை தலைவர்களுடைய சாதனைகளை இந்த ஆட்சி உருவானதற்கு பின்னால் என்னவெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை உங்கள் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர் செய்திருப்பதையெல்லாம் சொன்னேனே எங்காவது ஒரு இடத்திலாவது எதிர்கட்சியை பற்றி பேசுகிற இடத்திலாவது நான் தரக்குறைந்து பேசினேனா யாராவது தாழ்த்தி இழித்து பேசினேனா என் வேலை அதுவல்ல நான் அரசியல் கற்பது அண்ணா அறிவாலயத்தில் பேச வந்திருக்கிறவன் திருச்சி சிவா அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பிரதிநிதி கழக தலைவரின் தூதுவர் நாடாளுமன்றத்திலும் அதே பொறுப்புணர்ச்சி தான் பொதுக்கூட்டத்திலும் வருவார் எங்களுடைய வார்த்தைகள் இந்த கொடியை இன்னும் ஒரு அங்கலம் உயர்த்த வேண்டும் என்ற தவிர எந்த வகையிலும் பங்கம் தேடுகிறார் அடுத்தவர்களை அவதூறாக பேசுவதால் எனக்கு என்ன கிடைத்துவிடப் போகிறது எங்களுடைய நன்மைகளை திறமைகளை நாங்கள் செய்ததை சாதனைகளை சொல்வதற்கே ஓரிரவு போதாது என்கிற போது நாங்கள் ஏன் அவர்கள் இழித்து பேச வேண்டும் அடையாளம் காட்டுவோம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை என்று சொல்வது எங்கள் கடமை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற போது எங்களை ஆதரிக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை மீண்டும் நடுநிலையாளர்களை கேட்டுக்கொள்வேன் வீடு திரும்புங்கள் திரும்பியதற்கு பின்னால் உறங்குவதற்கு முன்னால் உறக்கம் உங்கள் இமைகளை தழுவி கனவுகள் ஆக்கிரமிப்பதற்கு முன்னால் வழக்கம் போல் சக்கரபாணி திருச்சி சிவாவை கூட்டி வந்து கூட்டம் நடத்தினார் என்று எண்ணிவிட்டு உறங்க செல்வீர்கள் அப்படி உறங்குகிற நேரத்தில் நாங்கள் பேசியதெல்லாம் உங்கள் நினைவு திரைகளை அசை போடுவீர்கள் நாங்கள் சொன்னது நியாயம் இந்த நாட்டுக்கும் நமக்கும் ஏற்றது நம் வீட்டிலே வளர்கிற பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனிற்கு தான் இதுதான் உகந்தது என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் ஆனால் திராவிட முன்னேற்றத்திற்கு நீங்கள் தருகிற ஆதரவை தொடர்ந்து தந்திருக்கிறேன் இந்த ஆட்சியை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு மட்டுமில்லை உங்களுக்கும் இருந்திட வேண்டும் எங்களுக்கு கடமைகள் இருக்கிறது எங்களுக்கு சவால்களும் இருக்கிறது சவால்கள் என்பவை சராசரி மனிதர்களிடம் இருந்து அல்ல ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து வருகிறது ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து ரகசியமாக பல வகைகளிலே வருகிறது அந்த சவால்களை சந்திக்கும் கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறோம் அது உங்களுக்காக ஆக தமிழக மக்கள் வாழ்வில் ஏற்றம் பெற எதிர்காலம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எழுச்சியோடு இருக்க திராவிட முன்னேற்றம் வலிமையோடு இருந்திட வேண்டும் அதற்கு உங்கள் ஆதரவு எந்தெந்தும் தேவை என்று கேட்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி மீண்டும் அமைச்சருக்கும் நகர கழகத்திற்கும் மாவட்ட கழகத்திற்கும் என்னுடைய பாராட்டையும் நன்றியும் தெரிவித்து மீண்டும் விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்